சித்த மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம் இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் யாவருக்கும் என் பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை அமையக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நான் இதில் பேசி வரேன் அதனால் இந்த சின்னத்திரையை பார்க்குறவங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிப்பினை அமையக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் சேலம் சிவராய் தாத்தா சொல்கிற விஷயம் ஒரு படிப்பினை அமையக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கனாக்க செக்ஸுக்கு வந்து சரியான விழிப்புணர்வு தமிழ்நாட்டில் இல்லை காரணம் வந்து இன்றைக்கி எப்படி எப்படியோ போயிட்டுருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எங்கிட்ட சிகிச்சைக்காக தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி கடற்கரையிலேருந்து மெட்ராஸ் மட்டும் உலக நாடுகளிலிருந்தும் நிறையா வந்துட்டுருக்கிற நமது சொந்தங்கள் மகள் போன்ற பெண்களும் அவருடைய கணவன்மார்களும் வந்து எங்கிட்ட முறையிட்டு சொல்லும்போது பார்த்தோம்னாக்க பல ஒரு ஆள் மட் ஒருத்தர் மட்டுமல்ல நிறைய பேர் வந்து சிகிச்சைக்கு சொல்ல வராங்க சொல்ல வரும்போது பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுடைய விஷயங்கள் என்னென்னாக்க தாத்தா குழந்த பாக்கியத்துக்காக நான் மாற்று மருத்துவத்தில் போய் சிகிச்சை பண்ணோம் மூணு லட்சம் ரூபா நாலு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி பண்ணுறோம் ஆனால் குழந்த பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது பணம் செ செலவு செஞ்சு தான் வீணாகி போச்சு அப்படின்னு மனசு நொந்து வேதனைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு மாட்டு மருத்துவத்தில் போய் செஞ்சு ஏமாந்து போய் ஏமாந்து போய் அவங்களாம் வந்து சொல்கிற விஷயங்களை தான் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறேன் ஒழிய என்னுடைய மனம் போக போக்கில் எந்த மருத்துவத்தையும் நான் குறை சொல்லி இந்த நேரத்தில் பேசலை அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா குழந்த பாக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கனாக்க பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளும் ஆதி காலத்திலேயே எத்தனையோ நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் வீணாக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு தான் அவங்க வந்து இந்த மூலிகை ரகசியங்களை சொல்லி வச்சுருக்காங்க இந்த மூலிகை ரகசியங்கள் எப்படி அப்படின்னாக்க குழந்த பாக்கியம் உண்டாகக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கனாக்க நிறைய நமது பேர பசங்களும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் தன்னுடைய ஆன்ம சக்தியை இழந்து இல்லறம்பத்துக்கே ஈடுபடுறதுக்கு தகுதி இல்லாத மாதிரி இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து இருக்காங்க அது எப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க குணப்படுத்தவே முடியாது இனிமேல் வாழ்க்கையே இல்லை இனிமேல் அவங்க வாழவே முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மனிதனாக வாழக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியை இழந்து அவங்க ஆண் உறுப்பு பார்த்திங்கனாக்கா ரன் ரங்கலத்துக்குள்ளே சிறுத்து போய் அந்த காய் பகுதிக்குள்ளே ஓடி போய் ஒண்டிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற நமது பேர பசங்க இருபத்தேழு வயசுலேருந்து இருபத்தொம்பதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா திருமணம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கிற நமது மகன் போன்ற வாலிபர்கள் திருமணத்துக்கு தகுதி இல்லாமல் அவங்க விந்த பூரா அடித்து முடிச்சிடலாம் ஆண்டவன் என்ன சொல்கிறான் பதிமூணு வயசில் விந்த உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசில் சேர்த்தி வச்சுக்கிட்டீங்கனாக்க உனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசுன்னு சேர்த்தி வச்சுக்கிட்ட விந்து வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு நீ அந்திம உயிரோடு இருக்கிறவர்களும் செலவு செஞ்சுக்கிட்டு நீயும் மனைவியும் அற்புதமாக நல்ல முறையில் வாழக்கூடிய அளவுக்கு கொடுத்துருக்கிற விந்த என் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளேயே அழித்து முடிச்சிட்றாங்க அப்போ அப்பா அம்மாட்ட சொல்ல முடியாமல் தான் திருமணம் பண்ணுறாங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லாமல் திருமணம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு விந்து கட்டுப்பாடு இல்லை அதில் கர்ப்பணுக்கள் இல்லை இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி இல்லை அவன் மனைவிகிட்ட ஒரு முறை இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட்டாலே உடனே விந்து கசிஞ்சு வெளியாகக்கூடிய ஸ்டேஜில் தான் இன்றைக்கி திருமணத்திலேயே மனவரையில் கால் வச்சு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அது என் மகள் போன்ற பெண்கள் என்ன பாம செஞ்சாங்களோ தெரியல அந்த மாதிரி பேர பசங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கை வீணாகக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிறது தான் இது விழிப்புணர்வு ஏற்படுங்கிறதுக்கு தான் இதில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி விந்து நஷ்டத்தை பண்ணிவிட்டு அப்பா அம்மாட்ட சொல்ல முடியாமல் திருமணம் பண்ணி பாதிக்கப்படுற என் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் தான் குழந்த பாக்கியம் இல்லை குழந்த பாக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி அதிகமாக வருத்தப்படக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இந்த குழந்த பாக்கியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கனாக்க தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த என் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் சரி என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கும் ஆண்டவன் வந்து பேர் சொல்ல பிள்ளையே கொடுத்துருக்கான் ஆண்டவன் பேர் சொல்ல பிள்ளையே கொடுத்துருக்கான் இவங்க வந்து விவரம் தெரியாமல் விந்த நஷ்டப்படுத்தி அதில் அணுக்களெல்லாம் குறைச்சி எதுக்குமே தகுதி இல்லாத ஸ்டேஜில் தான் திருமணம் பண்ணி வராங்க இந்த ஸ்டேஜ் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க நல்லா கவனமாக இந்த நிகழ்ச்சி கேட்கணும
இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலுடைய கலாச்சாரம் பார்த்திங்கன்னாக்க என்கிட்ட வருத்தப்பட்டு அழுதுகிட்டு சிரமப்பட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற குழந்த பாக்கியத்துக்கு போய் ஏமாந்து போய் வந்தவங்க சொல்கிற நிகழ்ச்சி மட்டும்தான் இதில் சொல்கிறனே ஒழிய இதில் மாற்று கருத்துக்கள் என்னுடைய கருத்துக்கள் எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி யோஜனை பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு அதில் ஒரு குழந்த பிறக்கணும் அப்படின்னாக்க தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் என்ன தமிழ்நாட்டில் பெண்களை கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய நாடு உலக நாடுகளை எந்த நாட்டிலையுமே கிடையாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பெண்களை வந்து கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய நாடு பெண்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் பெண்கள் இன்ன முறையில் தான் இருக்கணும் பெண்களுக்குன்னு ஒரு விதிமுறை பெண்களுக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இந்த காலத்தில் இல்லை எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து வந்திருக்குது அதே மாதிரி இன்னும் எத்தனை எத்தனை ஆண்டுகள் போனாலும் இந்த நடைமுறை தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அந்த கலாச்சாரத்தை தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற என் மகள் போன்ற பெண்களும் அவருடைய கணவன்மார்களும் எப்படி அம்மா உங்களுக்கு மனசு வந்தது தாயி உங்களுக்கு எப்படி தாயி மனசு வந்துச்சு இந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றுறதுக்கு வேறு ஒருத்தர் கற்பனைகளுக்கு இருந்து தான் எடுத்து வைக்கணுன்னா மருத்துவம் படிச்சுட்டு வந்து இந்த முறையை செய்கிறாங்களே அவங்களும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம சொந்தந்தான் அத்தனை பேரும் சொந்தந்தான் நமக்கு ஜாதி மதமே வேண்டாம் ஜாதி மதமே வேண்டாம் அத்தனை பேரும் உடன்பிறப்புகள் தான் அப்படி இருக்கும்போது தாயி என் தங்கம் புடம் போட்ட தங்கம் எப்படா தாயி உனக்கு மனசு வந்துச்சு எப்படா தாயி வேறு ஒருத்தர் கற்பனைகளை சுமக்கக்கூடிய அளவுக்கு கேவலமாக போயிட்டோம் தமிழ்நாட்டில் கேவலமாக போயிட்டோம் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றாதீங்க கண்ணு மாற்றாதீங்க இந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றாதீங்க ஏன்னா உன்னுடைய உடம்புல உன்னுடைய உடம்புல இருந்து கணவன் உடம்புல இருந்தும் தான் வெந்து உற்பத்தி ஆகி அதில் கற்பனைகள் வரணும் இது ஏன் விளக்கம் இவ்வளோ விளக்கம் சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க இதில் முக்கியமான நிகழ்ச்சி நீங்கள் கவனிக்கணும் இன்றைக்கி இங்கே நிறையா சிகிச்சைக்கு வராங்க சிகிச்சைக்கு வரும்போது ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் முன்னாடி சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக கேட்டுங்க ஏன்னா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சால் தான் என் மகள் போன்ற பெண்களும் அவன் கணவன் மார்களும் திருந்து வாங்குங்கிறதுக்காக தான் நான் விளக்கத்தை சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் சித்த வைத்திய மூலிகளை வந்து ஏன்னா இது மெயினாக சொல்லணும் எப்படின்னாக்க தமிழ்நாட்டில் சித்த வைத்திய மருந்தில் பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளும் என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னாக்க மூலிகைகளை சொல்லி வச்சுருக்காங்க குழந்த பாக்கியம் உண்டாகிறதுக்கும் இல்லன் பத்தியில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல முறையில் வர்றதுக்கும் மூலிகை ரகசியங்களை ஆண்டவன் சொல்லி வச்சுருக்கான் அதில் வந்து எப்படி சொல்லி வச்சுருக்கான் விந்து கட்டுப்பாடு பண்ணி அவனுடைய உடம்புல கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ணி அவனுக்கு இல்லன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ணி ஒரு முறை இல்லன்பத்தில் ஈடுபட்டால் கூட மகள் போன்ற தெய்வங்கள் போதுமாமா போதுமாமா முடியல மாமா சிரமமாக இருக்கு மாமா விற்று மாமா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு கொடுத்துருக்குறான் ஆண்டவன் தமிழ் வைத்தியத்தில் வந்து பேர் சொல்ல பிள்ளைய பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தமிழ் வைத்தியத்தில் குழந்த பாக்கியத்துக்கு மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மாற்று மருத்துவத்தில் போய் செய்யலாம் அதை நானும் வரவேற்கிறேன் தமிழ் வைத்தியத்தில் சித்த வைத்தியத்தில் மூலிகையே இல்லை அப்படின்னா தான் நீங்கள் மாற்று மருத்துவத்தில் போய் செய்யணும் ஏண்டா தங்கம் என்னை பெற்ற தங்கம் அம்மாடி என்னை பெற்ற தங்கம் நீ தான் என்னை பெற்ற தங்கம் ஏன் இந்த தப்பை செய்கிற நீ ஏண்டா கண்ணு இந்த தப்பு செய்கிற எழுபத்தி ஆறு வயசில் தாத்தா இருக்கிற காலம் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கூட கிடையாது அந்த காலகட்டத்திலேருந்து தாத்தா சொல்கிறேன் கேட்க மாட்டேங்கலடா கண்ணு கேளுங்கடா கண்ணு உங்களுக்கு தானே தாத்தா இவ்வளவு சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த சித்த வைத்தியராக இது சொல்கிறேன் நான் யோஜனை பண்ணிப்பார் எவனுமே சொல்ல மாட்டேன்டா கண்ணு அதனால் இந்த தப்பை செய்யாதீங்க என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இப்போ உனக்கும் கணவனுக்கும் சித்த வைத்திய மூலிகை மருந்தில் விந்து உற்பத்தி பண்ணி அதில் இல்லன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ணி உன் கணவனை கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இல்லன்பத்தில் ஈடுபட்டு திருப்தி அடைஞ்சு அதில் வந்து குழந்த பாக்கியம் உண்டாயிடுதுன்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி குழந்த பாக்கியம் உண்டாயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை இருக்கு இல்லையா அந்த குழந்த உங்களுக்கு வந்து கற்பத்தில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மாதங்கள் சென்று அந்த குழந்த பிறந்துருச்சு அப்போ அந்த குழந்த பிறந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யோசனை பண்ணிப்பார் குழந்த பிறந்தோடனே அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் தகவல் தெரியும் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து குழந்தைய பார்க்க போகிறாங்க பார்க்க வரும்போது பெண்ணை பெற்ற தாய் தகப்பனால் ரெண்டு பேரும் வந்தவுடனே அந்த குழந்தைய பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ கடவுளே என் மகள் மாதிரியே இருக்கிறாளே அவன் மூக்கும் முடியும் மாதிரி என்னுடைய மக மாதிரியே தானே இருக்கிறான் அப்படின்னு உன்னை பெற்ற தாய் தகப்பனால் கொஞ்சம் மகிழ்வாங்க இல்லையா
அதே மாதிரி பையனை பெற்ற தாய் தப்புனா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்கள் பையனை பெற்ற தாய் தப்புனா ரெண்டு பேரும் அந்த குழந்தைய பார்ப்பாங்க இல்லையா அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே அப்படியே கடவுளே வாட்டர் சாத்தமாக என் பையன் மாதிரியே இருக்கிறான் பார் அவன் கண்ணு பாரு என் பையனை பார்த்தா வித்தியாசம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு இருக்கிறான் அவனுடைய கலர் பாரு இவன் என்ன செக்க செவந்த கலரில் இருக்கானோ அதே மாதிரி தான் இருக்கிறான் என் பையனே சின்ன பையனில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்போ உன் பையனுடைய விந்துலேருந்து கர்ப்பண்கள் உற்பத்தி ஆகி அதில் பிறந்த குழந்தைய பெண்ணை பெற்ற தாய் தப்புனாரும் பையனை பெற்ற தாய் தப்புனாரும் அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு ஐயோ இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்வாங்க இது உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பெரிய பாக்கியம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வேறு ஒருத்தர் விந்துலேருந்து ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுங்க ஒருத்தருக்கு புருஷ முட்டாட்டிய ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வேறு ஒருத்தர் விந்துலேருந்து கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு மாற்று மருத்துவத்தில் போய் செஞ்சு அதில் ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்போ அந்த ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்த குழந்தைய நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது உங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன தோணும் மனசுக்குள்ளே என்ன தோணும் முன்னே சொன்ன மாதிரி அப்பா பெண்ணை பெற்ற தாய் தாப்பினார் வர்ணிப்பாங்களா இல்லை பையனை பெற்ற தாய் தாப்பினார் வர்ணிப்பாங்களா அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே ரெண்டு பேருமே மௌனமாக இருப்பாங்க ஏன்னா மாற்று மருத்துவத்திலிருந்து எடுத்து வச்ச குழந்த அது யார் மாதிரி இருக்கும் படித்த மேதாவி மாதிரி இருக்குமா படிக்காதவன் மாதிரி இருக்குமா கை நாட்டு போடுறவன் மாதிரி இருக்குமா திருடனா முள்ள மாதிரியா முடிச்சவையா கொலகாரனா யாருடைய விந்துலேருந்து வந்த கற்பனைகள் அது மேதாவி என்னுடைய இதிலேருந்து வந்ததா இந்த மாதிரி அந்த கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு அந்த குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்போ அந்த குழந்தைய எப்படி வர்ணிப்பேங்க ஐயோ கொலகார மாதிரியே இருக்கிறான் அந்த குழந்த கொலகார மாதிரியே இருக்கிறான் அந்த பையன் இல்லை அது மேதாவி மாதிரியே இருக்கிறான் அந்த பையன் யார் மாதிரி இருக்குதுன்னு வர்ணிப்பீங்க கண்ணே கண்ணே யோஜனை பண்ணுங்க கண்ணே தமிழ்நாட்டில் பிறந்து பண்ணவங்க அத்தனை பேரும் யோஜனை பண்ணுங்கள் சேலம் சிவராஜ் தாத்தா எழுபத்தாறு வயசு தாண்டி போகிறவன் இருக்கிற காலகட்டங்களை கொஞ்சம் காலகட்டம் தான் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை மாற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அந்த குழந்தைய யார் மாதிரி வர்ணிப்பீங்க முன்னே சொன்ன மாதிரி இவங்க பேரை சொல்லி அடே திருட மாதிரி இருக்கிறாண்டா அடே கொலகார மாதிரி இருக்காண்டா கொள்ளடிக்கிற மாதிரி இருக்காண்டா இல்லை படித்த மேதாவி மாதிரி இருக்கான் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அந்த கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் அந்த கலாச்சாரம் வேண்டாம் சித்த வைத்திய மூலிகை மருந்தில் பண்ண முடியும் பண்ணி கொடுக்க முடியாதுன்னா சேலம் சிவராஜ் தாத்தாவை வந்து ஏண்டா தாத்தா இப்படி சொல்கிற ஏண்டா தாத்தா எங்கள் வாழ்க்கையை வீண் பண்ணுறேன் ஏண்டா தாத்தா இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க நான் அந்த சித்த வைத்திய தொழில் செய்கிறத நிறுத்திட்டு போயிடுறேன் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் இந்த எழுபத்தாறு வயசு தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன் நான் அழுதுகிட்டு சிரமப்பட்டு சண்டை போட்டு திட்டி கெஞ்சி காலில் உழுந்துக்கு செஞ்சாத குறையாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் திருந்த மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ இதுலேயும் நீங்கள் திருந்தலைன்னு வச்சுங்க இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த குழந்த வந்து உங்களுக்கு பிறந்த குழந்த இருக்கு இல்லையா உன் பையன் ரெண்டு பேத்துக்கு பிறந்த குழந்த அதுக்கு நாலு வயசு ஆகி போச்சு நாலு வயசு ஆன உடனே அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணுறீங்க வீட்டில் நீயும் மனைவியும் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைய நடக்குது அப்படின்னு நட விடுறீங்க நடந்து போகும்போது திடீர்னு போய் ஒரு இடத்துல உழுகுது உழுந்த உடனே நீ என்ன பண்ணுவீங்க திடு திடு திடுன்னு எந்திரிச்சு ஓடி போய் அந்த குழந்தைய அப்படியே நெஞ்சோடு நெஞ்சு அணைச்சி எங்கே நெஞ்சோடு நெஞ்சு அணைச்சி அந்த குழந்தைய அட கண்ணு அடிப்பட்டுச்சாடா காயமாயிடுச்சாடா கண்ணு ரத்த வருதாடா கண்ணு ஐயோ ஏண்டா கண்ணு அழுவாதரா சாமி அழுவாதரா சாமி அழுவாதரா சாமி நெஞ்சோடு நெஞ்சு கட்டி பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் அதுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா எப்படி அது உன் கணவனுடைய ரத்தத்திலிருந்து ஊறி விந்து கட்டுப்பாடு வந்து விந்து கட்டுப்பாட்டில் கற்பனைகள் வந்து அந்த கற்பனைகளில் பிறந்த குழந்தைய தான் அந்த மாதிரி கட்டி அணைச்சி நெஞ்சோடு நெஞ்சு அணைச்சி சொல்லுவாங்க அதை தான் பெரியவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தான் ஆள்லனாலும் தன் சதையாடும் அப்படிங்கிறத வந்து உன்னுடைய கணவன் ரத்தத்திலிருந்து ஊறி கற்பனைகள் வந்து அதில் பிறந்த குழந்தைய தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் வேறு ஒருத்தர் விந்துலேருந்து பிறந்த குழந்த கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு பிறந்த குழந்த நான் சொன்ன மாதிரி முடிச்சவிக்கா முள்ள மாதிரியா திருடனா படித்தவனா கொலகாரனா கொள்ளக்காரனா யாருன்னு தெரியாது அவனுடைய விந்துலேருந்து எடுத்து வச்ச கற்பனைகளை உங்களுக்கு பிறந்த குழந்த நீயும் மனைவியும் திண்ணையில் உட்காந்துக்கிட்டுருக்கீங்க அதே மாதிரி அந்த குழந்த எந்திரிச்சு ஓடுது ஓடி கீழே விழுவுது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவீங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லிவிடு கண்ணு கண்ணு தங்கம் மனசாட்சி தொட்டு சொல் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுவீங்க உழுந்துருச்சுன்னா டே டே எந்திரிச்சு வாடா ஏண்டா பைத்திகாரத்தனமாக போய் விழுகிற நான் தான் தலையால் அடிச்சுக்கிட்டேன் ஓடாத ஓடாதன்னு சொல்லி இங்
இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இந்த எழுபத்தாறு வயசுல சொல்லுமா தாத்தா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பாட்டுக்கு வீட்டில் முடங்கி கிடக்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் திருந்தக திருந்தக தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை மாற்றாதீங்க தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை மாற்றிங்க ஒவ்வொருத்தருமே பிறந்து வளர்ந்தவங்க தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தேன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை ஏதோ ஒரு காரணத்தில் மாற்றவே கூடாது உயிர் போனாலும் மாற்றக்கூடாது நம்ம கலாச்சாரத்தை மாற்றலாமா ஏன்டைய அம்மாடி உன்னை தாட்ட கேட்டி கேட்குறேன் தாத்தா தான் கேட்குறேன் சொல்லு பதில் சொல்லு எனக்கு இந்த கலாச்சாரத்தை எப்படி மனசு வந்து மாத்திரீங்க வெக்கமா இல்லை வேதனை இல்லை வருத்தமா இல்லை கலாச்சாரத்தை மாத்திரீங்க அப்படி ஒரு சுமக்கு சுமக்கணுமா அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறக்கணுமா அந்த மாதிரி குழந்தை எடுத்து வளர்த்தணுமா ஏண்டா கண்ணு ஏண்டா கண்ணு இந்த தப்பை செய்கிறீங்க நம்மளும் மனுஷர் தானே நமக்கு சூடு சோறணம் எல்லாமே இருக்குல்ல அப்படி இருக்கும்போது வேற ஒருத்தர் என்ன கலாச்சாரம் என்ன கலாச்சாரம் அது இப்போ ரெண்டு கலாச்சாரத்தை நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்படி ஒன்று செய்யுங்க அப்படி ஒன்று செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இல்லை இப்போ இதே ஒரு இன்னொரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இதே கேரளாவிலேருந்து ரெண்டு புருஷம் பொண்ணாட்டிங்க என்கிட்ட சிகிச்சைக்கு வராங்க ரெண்டு பேரும் சிகிச்சைக்கு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தாத்தா தாத்தா குழந்தை பாக்கியத்துக்காக மருந்து வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து குழந்தை பாக்கியத்தை பற்றி விளக்கம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அப்போ சொல்லும்போது அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னால் தாத்தா ஒரு நிமிஷம் எந்திரிச்சு என்னை பாருங்கள் அப்படின்னா கண்ணு சொல்லு கண்ணு உட்காந்துட்டு தான் இருக்கேன் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இல்லை தாத்தா எந்திரிச்சு என் முதுகை பாருங்கள் தாத்தானா எந்திரிச்சு முதுகை பார்த்தா ஏழு எட்டு சிகரெட்டு சூடு அந்த இடத்துல வச்சுருக்கு ஏழு எட்டு சிகரெட் சூடு வச்சுருக்கு அதை பார்த்தோன்னே நான் என்ன பண்ணேன் அந்த பையன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கார பையன் தான் கேரளாவில் அரசாங்கத்தில் பெரிய அதிகாரியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பையன் அவனை பார்த்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன் ஏண்டா தம்பி என்னடா என்னடா பைத்திகாரத்தனமாக இருக்குது முட்டாள்தனமாக இருக்குது இவ்வளோ பெரிய அதிகாரி இது கேரளாவில் வேலை செய்கிறேங்கிற நிலம் மனுஷனாக மிருகமாடா மனுஷனாக மிருகமாக கேட்குறேன் எதுக்காக அந்த பிள்ளைக்கு சூடு வைக்கிற நீ உன்னாலேயே முடியல இல்லைன்னு பற்றி ஈடுபட தகுதி இல்லை உங்ககிட்டே விந்து கட்டுப்பாடு இல்லை உன்கிட்டே கற்படுக்கள் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எதுக்கடா பைத்திக்காரத்தனமா முட்டாள்தனமா கேணத்தனமா கேணையனா கூட கேணையனாக இருக்கிற எதுக்கு எடுத்து வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவன் தாத்தா நான் இந்த முறையில் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லைங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அதனால தான் உங்ககிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் இதுக்கு சரியான விளக்கம் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உன் மனைவி என்ன சொல்கிறாங்கிறது நீ முதல் கேள்றா அப்படின்னு பெரிய வாக்குவாதமே நடந்தது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த பையனுக்கும் எனக்கும் அப்போ அந்த அவன் சொல்கிறான் அந்த பையன் சொல்கிறான் அவன் மனைவி பார்த்து நான் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வைக்கலான்னு மூணு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் சொன்னேன் வேறு ஒருத்தர் விந்திலிருந்து எடுத்து வைக்கிறதுல உனக்கு என்ன குறை இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீ சொல்கிற காரணங்கள் வந்து சரியான காரணமாக இருந்தால் நீ சொல்கிறத கேட்டு நடக்கிறேன் நீ சொல்கிற காரணம் சரியான இது இல்லை அப்படின்னா நான் சொல்கிற மாதிரி மாற்று மருத்துவத்தில் தான் எடுத்து வைக்கணும் என்ன சொல்கிற நீ அப்படி தாத்தா முன்னாடி சொல்லு ரெண்டு பேரும் இது முடிவை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ நான் அந்த பொண்ணு சொல்கிறேன் தன்னுடைய கணவனை பார்த்து உனக்கு வந்து கேரளாவில் ரெண்டு மூணு நண்பர்கள் இருக்காங்கன்னு நெருங்கிய நண்பர்கள் அந்த நண்பர்களை ஒரு நண்பர்களை எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடு அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த நண்பரோடு நான் போய் வீட்டில் இருந்துக்கிறேன் அவனுடைய வீட்டில் அவனை வந்து தினசரி இல்லைன்னு பத்திரம் ஈடுபடு தினசரி இல்லைன்னு பத்திரம் ஈடுபடுன்னு அவனை ஈடுபட வைக்கிறேன் அதில் வந்து எனக்கு கர்ப்பம் உண்டாயிடுது கர்ப்பம் உண்டாகி மாதங்கள் கடந்து போய் குழந்த பிறந்துருச்சின்னு வச்சுக்க பையன் அந்த மாதிரி பிறந்த குழந்தைய நான் என்ன பண்ணுறேன் உன் நண்பன் வீடு வீட்டிலேருந்து அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரேன் வந்துட்டு மாமா மாமா இங்கே பாரு மாமா உனக்கு அழகான பையன் பிறந்திருக்கா மாமா 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 உனக்கு அழகான பையன் பிறந்திருக்காமா மாமா மாமா உன்னுடைய நண்பனுடைய விந்துலேருந்து கற்பனைகள் ஊறி அதில் இல்லைன்றத்தில் ஈடுபட்டு நான் சந்தோஷப்பட்டு அதில் வந்து உனக்கு பையன் பிறந்திருக்கா மாமா இந்த மாமா வச்சிக்க மாமான்னு கொடுக்குறேன் நீ வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னா கேட்ட உடனே பலார்னு கட்டத்தில் ஒரு அறை விட்டோம் என்ன 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 மாதிரி பேசுகிற நீ நீ மனுஷியே என்ன அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னப்ப உன் நண்பங்கிட்டேருந்து பெற்று எடுத்து கொண்டுட்டு வந்து தரேன்னு சொன்னேன் நீ சொல்கிற முறை வேறு ஒருத்தர் விந்துலேருந்து கற்பனைகளை எடுத்து வைக்கலாம்னு நீ சொல்கிற அவன் திருடனா முள்ள மாதிரியா படித்தவனா படிக்காதவனா கொலகாரனா கொள்ளக்காரனா எப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நீ அந்த மாதிரி எடுத்து வைக்கலாங்கிற அந்த கலாச்சாரம் எனக்கு ஏற்றுக்காது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொன்ன உடனே அவன் கடகட கடகடன்ன
இந்த அந்த முறையை நீங்கள் செய்யல மாற்று மருத்துவத்து போகல அப்படி இருக்கும்போது உன் க உன் கணவன் உனக்கு வந்து விந்து கட்டுப்பாடு பண்ணி இல்லன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ணி அதில் கற்பனைகள் அதிகப்படுத்தி இல்லன்பத்தில் ஈடுபடும் போது போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்லும்போது அடையிற மகிழ்ச்சியோடு உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியத்தை தாத்தா உண்டு பண்ணி கொடுக்குறேன் அது வந்து குறைந்தது ஆறு மாதம் ஒம்பது மாதம் மருந்து சாப்பிட்டே தான் ஆகணுமே முடியாது அதுக்கு முன்னாடி பண்ணி கொடுனா என்னால் பண்ணி கொடுக்க முடியாது சம்மதம்னா சொல்லுங்கள் மருந்து தரேன் அதே மாதிரி இல்லை தாத்தா நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் ஆளாயிருக்கேன் நான் வந்து வேறு மாற்று மருத்துவத்தில் செய்ய மாட்டேன் தாத்தா நீங்கள் மருந்து கொடுங்க தாத்தான்னு வாங்கிட்டு போனோம் இப்போ முதல் முறை சொன்னேன் அதில் நீங்கள் திருந்துறீங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது ரெண்டாவது முறை சொல்லியிருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் திருந்துறீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது இப்போ மூணாவது முறை சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஊசி குத்தின மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வேறு ஒருத்தங்கிட்ட போய் பெற்று எடுத்துக்கிட்டு வந்து பெற்றுக்கிற குழந்தையும் மாற்று மருத்துவத்தில் கற்பனைகளை தெரியாமல் ஒரு ஆள் இதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் இப்போ இந்த வித்தியாசம் வந்து நல்ல முறையில் புரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ மூணு முறை முடிச்சிட்டுன்னா இப்போ நாலாவது முறை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இதுலையாக திறந்திருங்களா பாருங்க மதுரையிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் சென்னையில் பெரிய அதிகாரியாக இருக்கார் அவரும் அவர் மனைவி வந்து உட்காந்துட்டு எங்களுக்கு குழந்த பாக்கியத்துக்காக ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் தான் தாத்தா அப்படின்னாங்க சரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு விவரக விளக்கத்தை சொல்லும்போது நீங்கள் யார் எந்த ஊருன்னு கேட்டதுக்கு அவர் வந்து நான் மதுரைக்காரன் சென்னையில் வந்து பெரிய அதிகாரியாக இருந்துகிட்டு இருக்கேன் போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னார் நான் எந்திரிச்சு கையெடுத்து கும்பிட்டேன் தாத்தா தாத்தா நீங்கள் ஏன் தாத்தா எந்திரிக்கிறீங்க உட்காருங்க உட்காருங்க நீங்கள் எந்திரிக்கக்கூடாது அப்படின்னா கண்ணு நீ உயர்ந்த பதவியில் இருக்க அந்த பதவிக்கு உண்டான மரியாதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா தாத்தா நாங்கள் என்றைக்கு இருந்தாலும் உங்கள் பேரன் தான் நான் என்றைக்கு இருந்தாலும் உங்கள் பேரை தான் உட்காருங்க தாத்தா உட்காந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன இதுக்கு முன்னாடி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை ம மதுரையிலேயே நாங்கள் நிறைய இடத்துல போய் பார்த்தோம் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு குழந்தைய பேத்துக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த கலாச்சாரம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுக்காது தாத்தா என்னுடைய உடம்பில் விந்து கட்டுப்பாடு குறைஞ்சதுனால தான் அந்த பாதிப்பு இருக்குதே வழிய அதை சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க எனக்கு என்னுடைய விந்தில் இருந்ததே குழந்த பிறந்துடும் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி மாற்று மருத்துவத்தில் போய் நான் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு குழந்தைய பெற்றுக்கணுன்னா தாத்தா நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன் அதுவும் மதுரை மா மதுரையில் பிறந்து வளர்ந்தவன் நான் மதுரையில் பிறந்து வளர்ந்தவன் கண்ணகி வாழ்ந்த பூமி இது கண்ணகி வாழ்ந்த பூமி இது கண்ணகி வாழ்ந்த பூமி இது இந்த பூமியில் நான் போய் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் குழந்தைய பெற்றுக்கணும் அப்படின்னா மாட்டுக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன தாத்தா வித்தியாசம் தாத்தா இத்தனை வயசு ஆகி போச்சு இல்லை தாத்தா நீங்கள் சொல்லுங்களே எனக்கு விளக்கம் மாட்டுக்கும் மனுஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமா அந்த மாதிரி இருக்கிற நிகழ்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போ இத்தனை நிகழ்ச்சி குழந்தை பாக்கியத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன்னே என் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த மகள் போன்ற தெய்வங்களும் அவங்க கணவன்மார்களும் இதை திருந்தவே மாட்டீங்களா சித்த வைத்திய மூலிகை மருந்தில் வந்து கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ண முடியும் விந்து கட்டுப்பாடு பண்ண முடியும் இல்லன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பண்ண முடியும் நீ ஒரு முறை ஈடுபட்டாலும் மனைவி வந்து போதுமாமா போதுமாமா என்னால் முடியலமாமா சிரமமாக இருக்குமாமா சொல்கிற அளவுக்கு இதில் வந்து செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி நீ மனைவிட்ட இல்லன்பத்தில் ஈடுபடும் போது ஒரு முறை இல்லன்பத்தில் ஈடுபடும் போதே நீ அதிக நேரம் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட உள்ள உடல் ஒரு வச்சுக்கிட்டே இருப்ப நீ அதிக நேரம் உடல் வச்சுக்கிட்டே இருப்ப அந்த பெண்ணு சொல்லுவா மாமா போதுமாமா போதுமாமா வேண்டாமாமா இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் மாமா அப்படின்னு அவள் சொல்லுவான் அந்த நேரத்தில் ஒன்று உடம்புலேருந்து அந்த ஆண் குறியிலேருந்து அந்த விந்து பீச்சி அடித்து அந்த பெண் உறுப்பில் ரெண்டு பக்கம் டியூப்களை போய் அந்த கர்ப்ப பைக்குள்ளே போய் அடையும் எங்கே உன் ஆண் குறியிலிருந்து விந்து வெளியாகி கற்பனைகளை அப்படியே சுமந்துக்கிட்டு அப்படியே தங்கமாக அப்படி கற்பனைகளை சுமந்துக்கிட்டு அப்படியே பெண்ணூர் போலியாக டியூப் போலியாக போய் கர்ப்பப்பை அடையும் போது என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்கள் அந்த நேரத்தில் அடையிற மகிழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் யாருமே அடைய முடியாதுரா உலகத்தில் யாருமே அடைய முடியாது நீ நாட்டை ஆண்டுகிட்டுருன்னு சொன்னால் கூட சரி கோடி கோடியாக சொத்து கொடுத்தாலும் சரி போதுமாமா 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 போதுமாமானா அந்த பாக்கியம் யார் கிடைக்கும் அந்த மகன் போட்ட வாலிபர் அவனுடைய கணவன்மாருக்கு என்ன மகிழ்ச்சி கொடுக்க தெரியுமா என்ன மகிழ்ச்சி கொடுக்க தெரியுமா மனைவி போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்லிட்டா அவன் வாழ்க்கையில் எந்த தொழிலில் தொடரானோ அந்த தொழிலெல்லாம் வெற்றி 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 மேலே தான் கிடைக்கும் ஆனால் மனைவியை கோட்டை விட்டுட்டு
ஆங்கில மருத்துவத்தை போய் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா கோடி கோடியாக சொத்து இருக்கும் கோட்டு சூட்டு போட்டுக்கிட்டு ததக்க புதக்குன்னு பேசுவோம் இங்கிலீஷு இவனுங்களாம் யார் இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் யார் கிராமத்தில் கோவலம் கட்டிக்கிட்டு அவங்க அப்பா நீஸ் தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு வளர்த்தி ஆளாக்கி விட்டவங்க தான் நீங்கள் சென்னை மாகாணத்தில் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக இருந்துக்கிட்டு ஓஹோ நானும் ஆங்கில மருத்துவத்தில் தான் பண்ணுவேன் சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண மாட்டேன் அப்படிமா புரியுதா உங்களுக்கு கிராமத்தில் இருந்து வளர்ந்து போனோம் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஆங்கில மருத்துவத்தை தான் செய்வாங்க போது ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று அந்த மருத்துவத்தில் போய் செக்ஸாலஜி மருத்துவத்தை போய் பணத்தை பூரா கோட்டை விட்டுருவான் ஒன்று ஏன்னா படித்த மேதாவி ஆச்சே படித்த மேதாவி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ பல்ல இழிச்சிக்கிட்டு பணத்தை விட்டுருவான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இல்லைன்னு பார்த்துக்க தகுதி இல்லாமல் மனைவியை கோட்டை விட்டுருவான் அந்த மாதிரி மனைவியை கோட்டை விட்டுறவங்க தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான பேர் வாழ்ந்துகிட்ருக்காங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேரில் இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக வாழ்ந்துகிட்ருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே இதே நிலைமையில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஒன்று மாற்று மருத்துவத்தில் போய் நான் படித்தவன் மேதாவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணத்தை செலவு பண்ணி கோட்டை விடுறான் இன்னொன்று மனைவியை திருப்திப்படுத்த முடியாமல் கோட்டை விடுறவங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக வாழ்ந்துகிட்ருக்காங்க இது நான் வணங்கும் ஆஞ்சநேயர் சத்தியமாக சொல்கிறேன் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவ்வளோ பேர் மனசு வெந்து போய் வேதனைப்பட்டு அந்த மருத்துவத்தில் முடியலங்கும் போது சேலம் சிவராஜ் தாத்தா தேடி வராங்க இல்லையா அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கு நீ தமிழ்நாட்டில் பிறந்த பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டில் பிறந்த பொண்ணு நீ தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்க நல்ல முறையில் கேட்டுக்க கற்பு கரசி கண்ணகி வாழ்ந்த பூமி இது கற்பு கரசி இதுக்கு மேலே என்னால் விளக்கம் சொல்ல முடியாது தாத்தானால் இதுக்கு மேலே விளக்கமே சொல்ல முடியாது கற்பு கண் கற்பு கரசி கண்ணகி வாழ்ந்த நாடு இது இந்த நாட்டில் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் நீ பிறந்த பெருக்கணும்னா நீ மனசியாக வாழணுமா மனசியாக வாழணுமான்னு கேட்குறேன் தாத்தா ஏன் புரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு குழந்தையே இல்லை இல்லைன்னா சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் செய்யலாம் சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண முடியலன்னு செய்யலாம் வெக்கமாக இருக்காது வேதனையாக இருக்காது வருத்தமாக இருக்காது பைத்தியமாக பிடிச்சி போச்சு உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தவங்க அத்தனை பேர் இந்த நாள்லேருந்து இந்த நிமிஷத்துலேருந்து இப்போ இருந்து நீங்கள் திருந்தணும் மாற்று மருத்துவத்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எழுபத்தாறு வயசில் வேலை கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு வேதனைப்பட்டு சண்டை போட்டு திட்டி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு புரியல டே தம்பி அந்த பெண்ணுடைய கடமை தானே நீ உனக்காக புரியுதா இல்லையா அது டே தம்பியே இது புரிஞ்சுக்கடா நீ நல்லா கவனமாக கேட்டுக்க இது வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் வாழ்ந்த நாடு வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் வாழ்ந்த நாடு இந்த நாடு நம்ம நாடு தமிழ்நாடு இந்த நாட்டில் இவ்வளோ வீரம் செழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்க வேண்டியவன் ஏன்டா கோலையாக போகிற நீ ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரோட்டில் பார்க்குறவன் என்ன நீ வந்துடுமா நீயும் மனைவியும் போகும்போது வெக்கம் கட்டவன் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகிறான் பாரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு முறை கூட மனைவியை திருப்திப்படுத்த முடியல அவனுக்கு இல்லம்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி இல்லை அவன்கிட்ட விந்து கட்டுப்பாடே இல்லை இவனால் வெக்கம் கட்டு படித்தவனாக இருந்தும் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு தூக்கிட்டு போகிறான் வேதனையாக இருக்காது வருத்தமாக இருக்காதுன்னு பார்க்குறவனா உன்னை ஏழனமாக இழி ஏழனமாக அலட்சியமாக பேசுவாங்க உன்னை நீயே காட்டி கொடுத்துட்ற நானும் ஆன்மத்தன்மை இல்லாதவன் நான் இல்லம்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இல்லாதவன் வெக்கமாக இருக்காது வேதனையாக இருக்காது உனக்கு எதுக்கு போகிற நீ சித்த வைத்தியத்தில் பண்ண முடியும் உன்னுடைய உடம்பில் ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணி அதில் விந்து கட்டுப்பாடு பண்ணி அதில் கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ணி ஒரு முறை இல்லைன்னு பத்திர ஈடுபட்டாலும் போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்கிற பெண் அடையிற மகிழ்ச்சி சாதாரண மகிழ்ச்சி கிடையாதுரா அப்போ அந்த பெண் என்ன சொல்லுவா தெரியுமா போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்கிற மனைவி நீ ஏதோ ஒரு காரணத்தில் சண்டை போட்டு வீட்டை விட்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கூட அந்த மனைவி தங்கமான என் பத்திரமாத்த தங்கம் என்ன சொல்லும் தெரியுமா எனக்கு என் மாமன் தான் வேணும் எனக்கு என் மாமன் தான் வேணும் என் மாமன் தான் வேணும்னு உன்னை சுற்றி 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 வட்டடிப்பா அந்த மாதிரி இல்லம்பத்தில் ஈடுபட்டு பிறக்கிற குழந்த தாண்டா உன்னுடைய குழந்த உன் பேரை சொல்லும் என் அப்பன் பேர் இது தான் அப்படின்னு சொல்லும் அதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கும் அவங்க கணவன் மார்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் வீரபாண்டி கட்டபொம்மை பிறந்த ஊரில் வீரம் செழிக்கக்கூடிய அளவுனா ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிட்டு மீண்டும் சேலம் சிவராஜ் சிதவை சாலை நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்